హాయ్ నీ టెంపరీ మొగుడిని మాట్లాడుతున్నా ఏయ్ నిన్నే వింటున్నావా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఊరెళ్తున్నారు తెలుసు కదా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు కదా అని చెప్పి సందు చూసుకుని సాయంకాలం ఎక్కడికి వెళ్ళద్దు ఇంట్లోనే ఉండు నేను నేనెక్కడికి వెళ్తానండి అలా అనద్దు నీకు ఇదే పని కదా వేరే ఏమన్నా బేరాలు కుదుర్చుకోవడానికి వెళ్తే వెళ్ళచ్చు ఇలా అంటున్నానని వేరేలా అనుకోవద్దు నాకేం అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే ఇవాళ మాత్రం నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండి తీరాలి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఎక్సైటింగ్ యునో నీకు వ్యక్తిని పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకే ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళద్దు నేను ఇల్లు వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళనండి అదిగో ఆ మాటే అనద్దు ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళద్దన్నాను అంతే అలాగని ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నామేమో చంపేస్తాను ఈ మధ్య గమనిస్తున్నాను ఏంటి మా అమ్మతో ఓ పూసుకురాసు తిరుగుతున్నావు అటాచ్మెంట్ ఎఫెక్షన్ పెంచేసుకోవాలనా నీ తాపత్రయం పిచ్చి పిచ్చి వేషాలయ్యదు నీకు ముందే అంతా చెప్పాను నువ్వు జస్ట్ కూలి తీసుకుని భారీగా నటిస్తున్న మనిషి మాత్రమే ఇప్పటికే పావలాకి రూపాయి నటన చూపించావు అంత ఓవర్ యాక్షన్ అక్కర్లేదు నీ హద్దుల్లో నువ్వు ఉండు నటన అస్సలు అలవాటు లేదండి షడాప్ మహా పతివ్రతలాగా డైలాగులు చెప్తున్నావు నిన్ను చూస్తుంటే నాకేదో అనుమానంగా ఉంది నువ్వు నిజంగానే ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోదామని నిర్ణయానికి వచ్చినట్టున్నావు అదంతా ఏం కుదరదు వీలైనంత త్వరగా పెట్టే బేడ సర్దుకొని వెళ్ళిపోవాలి అమ్మా బాబు అంటే వినే రకంలా లేవు నీ పని ఈజీ అవ్వడానికి నేను రెండు మూడు రకాలుగా హెల్ప్ చేశాను నువ్వేం పట్టించుకోనట్టే ఉండిపోయావు బీ కేర్ఫుల్ నాతో ఆటలాడద్దు అయినా నీతో నాకు మాటలు దేనికి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఓ అద్దె భార్యవి నేను ఎలా వదిలించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు నా ప్రయత్నాలు ఎలాగూ ఉధృతం చేయబోతున్నాను అంత దూరం రానివ్వక త్వరగా ఈ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపో గెట్ లాస్ట్ ఇదిగో <laughs> 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 సుప్రతీక్ ఎక్కడుంది పైన గదిలో ఉన్నారు బాబు తలనొప్పిగా ఉందంటే ఇందాకే కాఫీ ఇచ్చొచ్చాను వెంటనే కిందకి రమ్మనానని చెప్పు అలాగే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏ ఇంట్లో నాలో ఎప్పుడు ఏ మార్పు రాదు నాకు ఆ విషయం తెలుసు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది అంతే మీ మగాళ్ళని అస్సలు నమ్మకూడదు కదా ఆ మాటే అనొద్దన్నాను నా గురించి మొత్తం చెప్పేశావా అంతా చెప్పేశాను 
మీకోసం ఇదంతా చేశానని కూడా స్పష్టం చేశాను వెరీ గుడ్ హాయ్ వచ్చేసావా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను మీట్ నందన మై వుడ్ బి నాట్ బ్యాడ్ ఫర్ ఎ సరోగేట్ వైఫ్ అత్తె భార్యకు ఉండాల్సిన అందం కన్నా ఎక్కువే ఉంది పర్వాలేదు అసలు ఇలాంటి పనులు కొప్పుకునే ఆడవాళ్ళు ఉంటారంటే నేను మొదట్లో నమ్మలేదు యూ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ పీపుల్ ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎంతకైనా తెగిస్తారు డబ్బు దొరుకుతుందంటే చాలు వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారు డ్రామా ఎందాక వచ్చింది నేను ఆయన్ని మనసా వాచా పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇందులో డ్రామా లేవీ లేవు చాలా పొగరుంది ఆఫ్టర్ఆల్ కూలి డబ్బులు తీసుకుని భార్యలా యాక్ట్ చేసే మనిషికి ఇంత అహంకారమా పట్టించుకోవద్దు ఆరిపోయే దీపానికి అదిరిపాటు ఎక్కువ అంటారు ముందు డబ్బు కొప్పుకుంది ఆ తర్వాత ఏమీ తెలియనట్టు డ్రామా మొదలు పెట్టింది తను నిజంగానే నాతో కాపురం చేయటానికి పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తోంది ఈ ఇంటికి వచ్చాక మనసు మార్చుకున్నట్టుంది నాచురలీ ఎంత ఆస్తి కళ్ళబడితే ఎవరైనా ఇలాగే ఆలోచిస్తారు కూలి కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా యజమానుల్లా ప్రవర్తిస్తారు చూడండి మా ఇంటికి వచ్చారని మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాను మర్యాద ఇచ్చి పుచ్చుకోండి ఓ మై గాడ్ ఏంటిలా మాట్లాడుతోంది ఈవిడికి నేను మర్యాద ఇవ్వాలా అన్ని మాట్లాడేశానన్నా అన్ని మాట్లాడాను ఇదంతా డ్రామానే పట్టించుకోవద్దు ఏం డ్రామానో ఏంటో ఎవరే డ్రామా ఆడుతున్నారో నాకేం అర్థం కావడం లేదు మీ ఇద్దరు కలిసి నన్ను ఫూల్ని చేయడం లేదు కదా అసలే మీ మగాళ్ళని నమ్మడానికి వీల్లేదు యుర్ హర్టింగ్ మీ నీ కోసం ఇంత చేశాను నా బతుకునే రిస్క్ లో పడేసుకున్నాను ఇంకా నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావేంటి జస్ట్ సరదాగా అన్నాను జోక్ చేసే హక్కు నీకు ఒక్కడికే ఉందా ఏంటి అబ్బా ఒకటే దాహం ఇదిగో కొంచెం కూల్ డ్రింక్ తీసుకురా చెప్తుంటే వినపడటం లేదా వెళ్ళు వెళ్ళి తీసుకురా వీళ్ళకి కూల్ డ్రింక్స్ కావాలంట తీసుకురా అలాగేనమ్మా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ఒకసారి పైకి వెళ్ళి వస్తాను ఓకే నిన్ను చూస్తే మాత్రం మిడిల్ క్లాస్ అని ఎవరు అనుకోరు హై క్లాస్ నుంచి వచ్చినట్టుగా చాలా నేచురల్ గా ఉన్నావు ఐ లైక్ యువర్ యాక్టింగ్ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ యువర్ బిహేవియర్ వాట్ యు మీన్ ఐ మీన్ వాట్ ఐ సే ఏం ఊరుకుంటుంటే మరీ రెచ్చిపోతున్నావు భార్య స్థానంలో ఆఫ్టర్ఆల్ ఓ నాలుగు రోజులు అది కూలి డబ్బుల కోసం నటించడానికి వచ్చిన దానివి ఈ ఇల్లు నీ సొంతమైనట్టు మాట్లాడుతున్నావే నేనెవరో తెలుసా మోహన్ కి కాబోయే భార్యని ఈ ఇంటికి యజమానురాలని మర్యాదగా మాట్లాడు నా భర్తని పెళ్లి చేసుకుంటానని నాతోనే చెప్తున్నా నీలాంటి దానికి మర్యాద ఇవ్వాలా నేనసలే చాలా చెడ్డదాన్ని నాతో ఇలా మాట్లాడావంటే మోహన్ నీ తోలు ఒలిచేస్తాడు జాగ్రత్త పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయొద్దు నీ పని నువ్వు చేసుకుని నీ కూలి డబ్బులు నువ్వు తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఆ మాట అనాల్సింది నేను వెళ్లాల్సిన దానివి నువ్వు ఉండాల్సిన దాన్ని నేను ఆహా అలాగా అదలాగో అయినా అదలా జరుగుతుంది యు ఆర్ డ్రీమింగ్ మై గర్ల్ ఫర్గెట్ ఇట్ 
దక్కిన దాంతో సంతృప్తి పడ్డం నేర్చుకో ఏంటి ఏమైంది ఎనీ ప్రాబ్లం ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఆవిడకే మహా ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టుంది నేను ఇక్కడ ఉండటం ఆవిడకే మాత్రం ఇష్టం లేదు ఆవిడ ఇష్ట ఇష్టాలతో పనే ఉంది ఇది నీళ్ళు షీ ఇస్ జస్ట్ ఎ టెంపరీ స్టాప్ క్యాప్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక అద్దె భార్య అంతే ఏమో మరి ఆవిడ తీరు చూస్తే అలా లేదు అయినా ఆవిడ గారికి ఇంత ధైర్యం వచ్చిందంటే నాకెందుకు అనుమానంగా ఉంది ఆవిడ గారి యాక్టింగ్ ఈ హాల్ వరకే పరిమితమా లేకపోతే బెడ్రూమ్ లో కూడా మొదలు పెట్టిందా ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ టూ ఫ్రాంక్ యూ సీ అసలే పావలాకి రూపాయి నటన చూపించే రకమని అన్నావు ఆవిడ మరీ కాస్త ఎక్కువగా నటించేస్తే నాకిబ్బంది అందుకని చెప్తున్నాను చూడు నన్ను మింగేసేలా చూస్తోంది అయినా భార్యగా నటించడానికే నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావా ఇంకా వేరే పనులు చేయడానికి కూడా డబ్బులు ముట్ట చెప్తున్నావా అసలే మీ మగాళ్ళని నమ్మకూడదు ఉన్నమాట అంటే ఉలికెక్కువని అంత కోపం దేనికి నటన శృతిమించలేదని చెప్పు చాలు ప్లీజ్ ఆవిడ ఇందాకడ్ నుంచి ఏదేదో మాట్లాడుతోంది అసలు ఆవిడ మాటలు ప్రవర్తన అన్ని శృతి మించుతున్నాయని చెప్పండి ఓ మై గాడ్ ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో నీకే ఎదురు చెప్తోంది కూలి డబ్బులు ఇచ్చేది నువ్వు ఆర్డర్ను పాస్ చేసేది ఆవిడ ఐ కాన్ బిలీవ్ దిస్ వెళ్ళు నీ పని అయిపోయిందిగా నీ గదిలోకి వెళ్ళు నేను నందనా కొంచెం ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకోవాలి ఇది పరువు గల వాళ్ళుండే ఇల్లు మీరిలా ఎవరో ఒక పరాయి ఆడదాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెట్టి మాట్లాడడం మంచిది కాదు ఏంటి మోహనిది నన్ను అవమానపరచడానికి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా పరువు గలవాళ్ళిల్లా నేను పరాయిదాన్నా ఆవిడ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే అలా చూస్తూ ఊరుకుంటావే అది కాదండి నేను చెప్పేది వినండి నువ్వు ఇంకే మాట్లాడద్దు నా వల్ల కాదు నాకు చాలా హెడేక్ గా ఉంది నేను ఇంకో రోజు ఎప్పుడైనా వస్తానులే అరే ఇంత చిన్నదానికే మూడు పాడు చేసుకుంటా ఎందుకు లోయర్ క్లాస్ మనుషులు లోయర్ క్లాస్ బుద్ధులు అలాగే ఉంటాయి పట్టించుకోవద్దు ఏమో ఆవిడేదో ఇంటి మహారాణి లాగా మాట్లాడుతుంటే భరించలేకపోయాను నా మనసంతా పాడైపోయింది ఇంకెప్పుడన్నా వస్తాను సిటర్ బాయ్ నందన వన్ మినిట్ నో ఐ హ్ మేడ్ మై మైండ్ సరే నీ ఇష్టం డ్రైవర్ డ్రాప్ చేస్తాడు అవసరం లేదు నువ్వు నన్ను డ్రాప్ చేయకుండా ఉంటే అంతే చాలు ఐ హోప్ దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ మీ హియర్ బాయ్ సుప్రతీక ఏంటి నీ ఉద్దేశం నీకు మొదట్లోనే అన్నీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నందన నాకు కాబోయే భార్యని ఆరు నూరైనా అది జరిగే తీరుతుంది నువ్వు ఇక్కడ కేవలం కూలి డబ్బుల కోసం కుదిరిన భార్య మాత్రమే నేను కాదనుకుంటే నిన్ను ఇప్పటికిప్పుడు బయటికి పంపించేయగలను కానీ ఇంత కష్టపడి మధ్యలో రసాబసు చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు మీ అన్నయ్యతో అన్నీ క్లియర్ గా మాట్లాడాను ఆ ప్రకారంగా నువ్వు నడుచుకుని నీ పని చేసేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అంతేకాని లేనిపోని ఆశలు పెట్టుకుని రెచ్చిపోతే నేను చూస్తూ ఊరుకోను మైండ్ ఇట్ ఏమలా నిలబడి సంబరపడిపోయి చూస్తున్నావు నువ్వు ఇక్కడ చూసింది విన్నది అంతా మర్చిపోవాలి పొరపాటునైనా ఈ విషయం మమ్మీకి గాని డాడీకి గాని తెలిసిందో నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని షూట్ చేసి పరస్తాను జాగ్రత్త వెళ్ళు వెళ్ళి నీ పని చూసుకో నేను చెప్పింది విన్నావా మీరు చెప్పింది నేను వింటూనే వచ్చాను నేను చెప్పేదే మీరు వినిపించుకోవడం లేదు నేను మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగానే పెళ్లి చేసుకున్నాను అన్నీ మీరే అనుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను 
ఇంకా ఈ జీవితాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నాను వద్దు స్టాక్ డైలాగ్ వద్దు నాకు చిరెత్తుకొస్తుంది నీకు ఇంట్లో అంత సీన్ లేదు డోంట్ టెస్ట్ మై పేషెన్స్ నాతో అనవసరంగా ఆర్గ్యూ చేయొద్దు నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావో నీకు బాగా తెలుసు ఏమన్నా అనుమానాలుంటే మీ అన్నయ్యతో మాట్లాడుకో మీరు మీరు తెలుసుకోండి అంతేకాని ఈ ఇంటిని ఆస్తిని కొట్టేద్దామని మాత్రం ప్లాన్ చేయొద్దు అది నీ వల్ల కాదు ఇంకెందుకు <laughs> డబ్బు కోసం నాకు డబ్బు అవసరం ఏంది చేశాను డబ్బు కోసం అట డబ్బు కోసం ఏమైనా చేస్తావా ఇన్నాళ్ళు ఈ కుటుంబాన్ని నిన్ను పోషించాను నన్ను అడిగుంటే నీకింత ముష్టి పడేసేదాన్ని అంతేకాని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్లతో ఏదేదో మాట్లాడి నా జీవితాన్ని పడగా పెడతావా చూడు నీ చేతి ముష్టి అందుకోటానికి నేనే అడుక్కు తినేవాణ్ణి కాను నన్ను అసలు మొదటి నుంచి ఇంట్లో అందరలాగే చూశాను నాకు హక్కుగా దక్కాల్సినవేవి ఇంట్లో దక్కలేదు నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నన్ను దూరం చేశాడు నాన్న నీ మూలంగా నేను ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను అందుకని ఇంత నీచపు పని చేస్తావా అసలు ఏం జరిగింది నన్ను కొన్నాళ్ళు అక్కడ భార్యగా నటింప చేయడానికి పంపించాడు మీ ఆయన ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే నన్ను అక్కడ కూలికి కుదిర్చాడు పెళ్లి జరక్క ముందే వీళ్ళిద్దరూ ఇది మాట్లాడుకున్నారంట నేను ఇలా చేస్తే ఆయన గారు మీ ఆయన గారి అప్పులన్నీ తీర్చేస్తానన్నారట ఇంకా చాలా డబ్బు ముట్ట చెప్తానన్నారట అందుకే ఉత్సవ నీచం కూడా మర్చి చెల్లెళ్లను కూడా చూడకుండా ఇందుకు సిద్ధపడ్డాడు ఈ మహానుభావుడు పైగా నేను క్యారెక్టర్ లేని దాన్ని అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలట నా నడవడిక మంచిది కాదని మా అత్త మమ్మను నమ్మేలా చేసి వాళ్ళు నన్ను బయటికి పంపించేలా నేను ప్రవర్తించాలట 